Hi all of you. Welcome back to Ramareddy Maths Academy. Today I will be explaining the sets and functions and relations. This is the second unit in our discrete mathematics. Okay. We already discussed our first class in sets and relations. This is the second lecture. First class was sets and twenty different type of sets are okay and cartesian product and tainty how many choose and now put an edge good now and then sets low sets is uh, the introduction is over now we are going to discuss the relations what is the relation how we are going to establish the relation in between two sets and even and explain this and then there are functions and tainty and the low functions low man go range la rasta mo different kind of functions and to the mo First of all, here, what is a relation? Relation is nothing but we already discussed the Cartesian product. If suppose you can consider any two, set, uh, two sets, what is that? A and B are two non-empty subsets. What is the Cartesian product of A and B? A and B Cartesian product, A cross B and Rastamu. That is called the relation. It is established one relation. And if you consider A is equal to 1 to 3 b is a comma b Apadu a cross b and a d 1 a 1 b ila rasan kada okay this is cartesian product this e cartesian product in a venn diagram group of low and the e vidanga ela rastano it is a and d it is b it rendered madhilo ok relation established chesa no 1 a 1 b 2 a 2 b 3 a 3 b that is diagram format lo rasta mo this is the relation between a and b we can write it as a cross b cartesian product that is one ok relation and tamo you put any this kundu nano check whether it is a relation or not ela antarante chodandi here 1, 2, 3 and A, B. It is a relation. And you can 1, A, 2, B. If you establish this, we will do this diagram. We will do this in Cartesian format. This is nothing but the relation of that two sets. Okay, na? Here is a relation to G and A. Here is a relation. Here is a relation. This problem is not like this. Suppose this problem is not like this. problem is not like Number of relations. How can you know the number of relations of the given, pro uh, given problem? That is 2 to the power of M n. M n is the number of M n. Number of elements, number of B and T and T, B oka number of elements. Here number of M in this problem is 3 and number of um, elements in B is 2. Mari, how many number of relations and T and T? 2 to the power of M and N. And 2 to the power of 3 into 2. 2 to the power of n and 6 and 10 to the 8 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64. I think 64 relations and I established A pudu number of the relations. If number of relations is non empty relations, non empty relations would number 2 to the power of m minus 1 trial normal 2 to the power of m n. Like this, we can find the relations of the given set. A next time to functions. What are the functions? First function and tente manantels kovali function lo m m terms on te terminology and the aftarvata a function ni low net one different different type of functions and to explain just no listen carefully bore feel of the in the country make relations functions was then a partial ordered set then a post set and has diagram has a diagram and to you were into damn sure questions and the avirava lanti viravali indula mali manke reflexive transitive anti-symmetric even new was then a manama one new proof just the one Listen carefully. First basic introduction. This is function. First, what is a function? Student, a relation f from a to b is a function in each element of a is mapped with at least one element of b. This is 
నైన్త్ టెన్త్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి నేర్చుకున్నామండి ఫంక్షన్ అంటే ఏమంటున్నానంటే ఏలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంటు బిలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అవ్వాలి కంపల్సరీ దట్ ఈస్ కాల్ ద ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాను ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ మ్యాప్డ్ విత్ ఆర్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అయ్యి ఉండాలి ఇక్కడ ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అయ్యింది అవునా బట్ ఏ నుంచి ఇక్కడి నుంచి టూ రిలేషన్స్ అక్కడి నుంచి టూ మ్యాపింగ్స్ ఉండొచ్చు బి నుంచి కానీ ఏ నుండి టూ మ్యాపింగ్స్ ఒక ఎలిమెంట్కి ఉండకూడదు ఓకేనా This is a function. This is a function. This is a function notation. And next one is, if you consider A and B, is it, is it a function? This is here, A, B, the relation is F. Okay? Now, what is it? 1 A and B are mapped. 1 B and B are mapped. 2 B are mapped. 3 B. 2 and 3 are fine. It is mapped with at least one element. But 1 is mapped with two elements in B. This is not a function. And then A lo unna 20 element ki B lo unna 20 element. Dinni domain and term, dinni codomain and term and at least one codomain maathra me unna li. ఉండాలి ఎక్కువ ఉండకూడదు ఓకేనా అర్థమైందా తర్వాత రేంజ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ రేంజ్ అంటే ఏంటంటే ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ రేంజ్ అంటే మనకు తెలుసు చిన్న క్లాసెస్లో చూసాము దెన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ సెట్ టు బి రేంజ్ ఎలా రాస్తామంటే దిస్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాప్డ్ విత్ దిస్ ఎలిమెంట్ దిస్ ఈజ్ కాల్ ద రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్స్ వై హౌ వీఆర్ డి నోటెడ్ సి అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ A అనేది వన్ టూ త్రీ ఇచ్చాను బి ఏ కమ్మ బి ఇచ్చానండి వన్ టూ త్రీ ఏ బి ఇలా మ్యాప్ అయింది వన్కి మ్యాపింగ్ ఏంటి ఎలా తీసుకుంటాను ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ తర్వాత ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ అనేది దేనికి మ్యాప్ అయింది ఏతో ఎఫ్ ఆఫ్ టూ అనేది దేనికి మ్యాప్ అయింది బితో ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ అనేది దేనికి మ్యాప్ అయింది బితో ఫైనల్గా నాకు ఇక్కడ ఏ బీ బి బి అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఒకసారి రాసుకోవచ్చు ఏ కామా బి ఆర్ వాట్ రేంజ్ రేంజ్ వీటిని కోడో మైన్స్ అంటారు మ్యాపింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాము జస్ట్ నోటం సి ఆర్ ఆఫ్ యూ types of functions in that i will be explaining one by one one function and on two function first first what of all what is one one function one one function ante entadi a lo unnatvanti prathi element to b lo unnatvanti different one element to map avadam ante entante chudandi emantunnanu a f from a to b is said to be one one function when it is if different elements have different images ante enti a lo unnatvanti element ku b lo oka image untundi but that is not mapped with this another element in a ardham ayinda ante a lo unnatvanti ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అవుతుంది బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్తో మ్యాపింగ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్ ద వన్ వన్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ వన్ వన్ ఫంక్షన్ ఇది వన్ వన్ ఫంక్షన్ ఎందుకని ఏలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అయింది కానీ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి వస్తే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండి ఏబిసి కానీ ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ అనేటివి ఏమవుతుంది బిలో ఉన్నటువంటి సేమ్ ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అవుతున్నాయి అవునా త్రీ ఫోర్ హ్యావ్ సేమ్ ఇమేజెస్ అంటే త్రీ ఫోర్ ఒకటి ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ అండ్ వన్ వన్ ఫంక్షన్ దెన్ కమింగ్ టు ఆన్ టు వాట్ ఈస్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ద బేసిక్స్ అండి చిన్న క్లాస్లో చదువుకున్నాము బట్ జస్ట్ రీకలెక్ట్ ద డాటా ఓకే 
ఆంటూ ఫంక్షన్ ఆంటూ ఫంక్షన్ అంటే ఏమంటే ఏం లేదండి ఆంటూ ఫంక్షన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ మ్యాప్డ్ విత్ అట్లీస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ బిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్కి మ్యాపింగ్ ఉండాలి ఏ నుంచి దట్ ఈజ్ వాట్ ఆంటూ ఫంక్షన్ ఏమంటున్నాను చూడండి ఈచ్ ఎలిమెంట్ బి belongs to b and b lo unnatvanti prathi element there exists at least one element and f of a is equal to b avvalandi ikkada chudandi matha 1 2 3 4 idi deento map ayindi idi deento ikkada mari same image undi kada madam antaru no problem mana condition entante b lo unnatvanti prathi element a lo unnatvanti element tho map avvali okay ఇక్కడ చూడండి అమ్మ డి అనే ఎలిమెంట్కి మ్యాపింగ్ లేదు ఇది మా ఇది మనకి ఆన్ టూ అవుతుంది బట్ నాట్ వన్ వన్ ఇది ఇదేమవుతుంది ఇది ఆన్ టూ అవ్వదు ఎందుకంటే బిలో ఒక డి అనే ఎలిమెంట్ని మనం కన్సిడర్ చేయలేదు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఇమే అంటే ఏంటి ఇండైరెక్ట్గా ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కోడో మైండ్ ఫర్ ఎనీ ఫంక్షన్ సచ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఆన్ టూ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ జస్ట్ నాట్ ఆన్ see here next is bijective or bijection function or one to one correspondence the name and turn and then it is one one and on to both then you can say that that is bijective one one and time and now every element of a is mapped with at least one element in b and on to one time and now every element of b is mapped with a ikade em antunnanu ante aa rendu conditions satisfy avvali ante entidi is said to be bijective eppudu one to one correspondence if both one one it satisfies one one and on to ante nenu cheppinatvante rendu conditions satisfy cheyali appudu chudandi every element of a is mapped with at least one element of b satisfies and another one is every element of b is mapped with at least one element of a that is also satisfies means on to one one and on to therefore it is bijection or bijective function okay na tarvata identity manaku telsu identity function ante entidi enti a to a is said to be identity ante if you multiply with any element or any identity then you'll get the same result x okay that is called the identity matrix man tells kada i a and a i equal to a like that here inverse function inverse ante entante a to b anedi bijective function and the inverse function em antunnanu each element of b is belongs to b and each it is mapped with a unique element of a ante enti a is equal to f inverse a b f of a equal to b avvali and a is equal to f inverse b aithe danni inverse antanu for example i'll consider one example i will explain it by using the example here f of x is x cube plus 1 find the inverse annaru first of all what we have to do in inverse function you can assume this is equal to y x cube plus 1 equal to y ankundi from that x cube equal to y minus 1 i'll bring this term into this side this will become to y minus 1 then x is equal to y minus 1 whole power 1 by 3 cube will become to that side it will become to 1 by 3 then you put m substitute just and what is our assumption f of x is equal to y is our assumption then how we are write the um, inverse x is a equal to f inverse b means x is equal to f inverse y about f inverse y ni manam em antayachu in terms of y we can write it as what y minus 1 హోల్ క్యూబ్ దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది ఇఫ్ యూ రైట్ వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై విల్ బికమ్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ విల్ బికమ్ టు వై దిస్ ఈజ్ అ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మా ఓకే నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ దీన్ని ఫాగ్ ఆర్ గాఫ్ జీవో ఎఫ్ మనం మేము చిన్న క్లాస్లో చేసామండి ఏంటిది కాంపోజిట్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ అంటే జీ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ద సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి జీ అనేది సెట్ ఏ నుండి బికి ఒక ఫంక్షన్ అండ్ చూడండి దెన్ ద సెట్ సి 
ఏమంటున్నాను బీ టూ సి ఇది సి బీ టూ సి అనేది ఎఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటే ఏ టు సి ఏ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బి అండ్ బి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సి దెన్ ఏ రిలేటెడ్ టు సి దట్ కాల్డ్ ఫాగ్ ఎలా రాస్తాము ఏ నుంచి బీకి ఉందండి రిలేషను అండ్ ఏ బి నుంచి సీకి ఉంది అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏ టు సి మనం రాయాలంటే ఏం కావాలి దానికి ఎఫ్ఓజి యూజ్ చేస్తాము దీన్ని ఫాగ్ అంటాము ఫాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనకు తెలుసు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫాగ్ ఎక్స్ కనుక్కోవడం ఎలాను అంటే ఏం కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జి ఆఫ్ ఏ సబ్స్ట్యూట్ చేసి తర్వాత దాన్ని ఎఫ్ ఫంక్షన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఫాగ్ దట్ ఈస్ కాల్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఓకేనా ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను దీని మీద ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ రిపీటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేద్దాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ షేర్ ద వీడియో ఓకే